Uhaliga ni mtazamaji wa Star TV popote pale ulipo duniani ukiendelea kuifuatilia Star TV Mubashara. Miongoni mwa habari tulizokuandalia kwa wakati huu ni pamoja na wakulima na wafanyabiashara wadogo wa mchele wa kijiji cha Mabadaga wilaya ya Mbarali kule mkoa wa Mbeya waiomba serikali kuweka bei elekezi kwenye zao hilo. Mtazamaji, hiyo ni moja kati ya habari za kimkakati kabisa ambazo tumekuandalia kwa wakati huu. Karibu kwa muhtasari kwa mengine mengi kwa ajili yako. Viongozi wa halmashauri zote nchini waagizwa kuhakikisha sheria za tozo za madini wanazotunga na kodi wanawashirikisha wahusika. Serikali yakamilisha mchakato wa kukusanya maoni ya rasimi ya sera na mafunzo ya pamoja na rasimi ya mitala mipya ya elimu. Kwa habari za biashara na uchumi kwa usiku huu, chama cha wafanyabiashara wakati wa madini Tanzania chamata chatakiwa kuwa balozi wa kupinga uchimbaji madini usio na leseni. Na katika habari za kimataifa rais wa Urusi Vladimir Putin asema nchi za Maghreb zina hila dhidi yake. Kwa upande wa habari za michezo na burudani, Nabi ya Hii pia unipata mubashara kupitia tovuti yetu maridadi kabisa kwa kwenye kani habari Star TV. Vivo hivyo kupitia mitandao ya kijamii. Pita pita kule Facebook andika habari Star TV. Mwenyeji wako ni mimi kinara Charles Machugu. Karibu. Karibu tuanzi hapa jijini Mwanza ambapo waziri mkuu Kassim Majaliwa amewataka mamea wa halmashauri zote nchini kuhakikisha sheria wanazotunga kuhusu tozo na kodi kuwashirikisha wahusika ili kupunguza malalamiko. Mwana habari wetu Grace Mbise na undani wa habari hii. Ni katika ufunguzi wa maonyesho ya madini pamoja na mkutano mkuu wa wadau wa madini Tanzania unaoendelea mkoa ni Mwanza. Waziri mkuu Kassim Majaliwa anaelekeza hayo katika kongamano hilo ambapo amesema madiwani katika halmashauri mbalimbali wamekuwa kitunga sheria bila kuwashirikisha wahusika. Mfiko kwenye halmashauri zetu kwa intendi kwenye halmashauri yetu kwa sheria hii wao waipitie waone wawasihi ili mkiliweka litaleta athari hii na yeye mtaona mantiki hiyo alafu kuweka sheria rafiki mnapotekeleza hakuna mvunjaji sasa msije mkoa mnaka kama tu mmekama alifanya unatega akikosea ndio na mnakupia naye katika hatua nyingine waziri mkuu Majaliwa ameelekeza wa kuwa amekuwa kufungua milango ya wawekezaji katika sekta ya madini nataka niangize kwa kuwa mikoa ambao mna sekta ya madini kwenye maeneo yenu endapo utakuwa na mwekezaji wa ujenzi wa viwanda vinavyogusa swala la uchinjwaji uzalishaji ya kwenye madini Apewe na fasi yu kwa haraka sana. Sa tunaona faida yake. Tunaona faida yake. Na sasa tunapata kiwanda kikubwa. Pali ya geita. Lakini tunambiwa hapa kuna kiwanda kikubwa. Na kule nudoma kuna kiwanda kikubwa. Kwa chukuchinduaji. Hayo ni maendelo kwa kukwa sana. Akizungumza katika mkutano huo naibu waziri wa madini Steven Kiruswa ameeleza namna ambavyo wameanza kutafutia ufumbuzi swala la tozo kwa wachimbaji wa madini. Sisi Wizara ya Madini tunaendelea kushauriana na wenzetu wa Tamisem kuona namna bora ya hizi halmashauri kutengeneza sheria zao ndogo ambazo hazikinzani na sheria mama ya madini ili wachimbaji wa ndogo wa hata hivyo mbali na changamoto hiyo uanzishwaji wa masoko ya madini katika mikoa mbalimbali nchini imesaidia wachimbaji kupata soko la uhakika na kuongeza mchango wake katika pato la taifa Grace Mbise Star TV Mwanza Shukran mwana habari wetu Grace Mbise tukitoka jijini Mwanza tuelekee kule jijini Dodoma ambapo serikali imesema imekamilisha mchakato wa kusanya maoni ya rasimu ya sera ya mafunzo pamoja na rasimi ya mitala mipya ya elimu na kuwataka wadau wa elimu 
kutoa maoni kuhusu rasimu hizo kabla ya kupeleka kwenye ngazi ya maamuzi. Mwana habari wetu na isho kimakeseni toka jijini Dodoma na undani wa habari hii. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda ndiye ameahirifu kukamilika kwa utaratibu wa kukusanya maoni ya sera ya elimu ya mwaka 2014 na mapitio ya mitaala mipya inayotarajiwa. Mwanzoni tulipokea maoni bila kuwa na rasimu. Tulipokea maoni tukayachambua, tukafanyia kazi. Tume yachakata maoni haya, tumefanya uchambuzi wa kitaalamu, tumejifunza kutoka nchi mbalimbali, tumetengeneza rasimu sasa wa Tanzania umma wa Tanzania utaziona rasimu hizi ili watolee maoni kwenye rasimu hizi ambazo baadaye baada kuzingatia maoni tutaingiza kwenye michakato ya maamuzi kesho tarehe kumi mwezi wa tano, 2023 tutakuwa na semina kwa wabunge wote kuapitisha kwenye rasimu hizi za mapitio ya sera na mitaala mipya lakini kuanzia tarehe na mbili mwezi wa tano, 2023 mpaka tarehe na nne mwezi wa tano, 2023 tutakuwa na kongamano kubwa la kitaifa la kujadili rasimu hizi. Awali katibu mkuu wa Wizara hiyo Profesa Caroline Nombo akaeleza hatua mbalimbali katika kuhakikisha wanaoshirikisha wadau mbalimbali kutoa maoni. Uh, watanzania wenzetu ambao wanaishi nje ya nchi nao pia wameandikwa na kutakuwa na utaratibu mahususi kwa ajili ya diaspora kuweza kushiriki katika mjadala huo. Kwa hiyo nao pia wamekaribishwa kwa namna ya pekee lakini pia tufahamu ni kitu ambacho ni cha kimataifa. Mtaala wanakuwa benchmark na kile kinachotokea kwenye nchi nyingine pia. Kwa hiyo watanzania wenzetu walioko huko watusaidia kujua kuna nini na watatupa maoni uh, namna kuboresha mitaala hii na sera kulingana na uzoefu wao wa nchi nyingine pamoja na kwamba timu yetu pia ilishafanya benchmarking taarifa hii ni nyenye kuarifu hatua zilizofikiwa katika mpango wa maboresho ya mitaala ya elimu Tanzania ambayo iliaidiwa kufanywa mageuzi ya kihistoria chini ya serikali ya awamu ya sita kwa namna itakayoendana na mahitaji ya Watanzania na soko la ajira Mishoki Makeseni Star TV Dodoma Nam tuendelee kusalia jijini humo Dodoma ambapo bunge limeendelea na mjadala wa bajeti ya Wizara ya Kilimo huku wabunge wakitaka serikali kuwekeza zaidi katika kilimo cha umwagiliaji kwa kuwa mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa kiathiri sekta hiyo. Mwana habari wetu Joyce Ngerangera toka jijini Dodoma na undani wa habari hii. Wabunge wametoa ushauri huo bungeni jijini Dodoma ikiwa ni siku ya mwisho ya mjadala wa bajeti ya Wizara ya Kilimo. Ni kitu gani mheshimiwa mwenyekiti ambacho kinatuzuia kuwekeza kwa nguvu nyingi sana kwenye swala la umwagiliaji kiasi kwamba tufike wakati tuhame kabisa kwenye kilimo cha kutegemea mvua tutegemee umwagiliaji Mheshimiwa mwenyekiti ni nani atakayekuelewa ukisema kwamba mwaka kesho serikali inategemea kutoa chakula cha msaada kwa watu wanaolima mita tatu kutoka Ziwa Victoria wapewe chakula cha msaada Ni kitu gani hiki kinaendelea mheshimiwa mwenyekiti ni kukosa maono ya muda mrefu. Tunaiona dhamira ya waziri, tunaona dhamira ya watendaji, lakini tunapelea tuna kwamba fedha hata wabunge wote wanaomba hapa skimu za umwagiliaji. Lakini nani anaenda kuzitunza zile skimu kule chini? Skimu nyingi zimekufa mheshimiwa mwenyekiti. Skimu nyingi hazisimamii vizuri. Skimu nyingi hazitoi matokeo. Lakini kama itoshi kuna baadhi ya maeneo hata hawajui maana ya skimu zenyewe. Kwa hiyo maana tunaenda kudampo fedha tunaziacha pale hakuna usimamizi ni kuombe mheshimiwa waziri tutafute mekanizimu nzuri ya kusimamia skimu ya fedha nyingi tunazopeleka kwa wananchi kule chini aidha swala la mbolea ruzuko nalo likawagusa baadhi ya wabunge huku wakitaka wizara hiyo kutatua changamoto zilizojitokeza ili wakulima waweze kunufaika wakulima walioenda kunufaika na mbolea ni, miana, ni, ni mianane na moja elfu peke yake hao wakulima wengine milioni mbili na laki mbili walipata wapi mbolea na kama tulijua kwamba mfumo huu mfumo huu wa utoaji wa mbolea ya ruzuku kwamba hatuwezi kuwafikia wakulima wote kwa pamoja sasa kwa, ni, kwa nini tulileta mfumo ambao unapelekea mbolea kuipata mpaka ipi, upitie mfumo wa ruzuku ya mbolea unaona kunatokea uchakachuaji na hatuwezi kwa kwa, kwa, kwa protect uchakachuaji lakini ukweli ni kwamba demandi ya mbolea kwa maeneo yale ni kubwa mno kuliko supply na haiji kwa wakati na hiyo inasababisha 
watu wasio waaminifu kuingia katika schemes za kutaka kutengeneza na kuuza mbolea kujipatia fedha. Yaani tuko hapo kila mtu anashukuru ati ruzuku sio kimeenda kime ruzuku wewe ya mbolea for god's sake. That's perfect. That's perfect. Kwa sisi tunafurahia wakulima wetu waendelee kuwa masikini alafu tunakuja tunapombolea. Alafu mbolea zenyewe za wazungu tunazoagiza huko kwa billions of money kutoka bungeni jijini Dodoma Joyce Ngerangera Star TV Shukran Joyce Ngerangera Waziri wa Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar Smai Mohamed Said ameanza makamishi na wa bodi ya utalii kuhakikisha kwamba wanakuwa wabunifu katika kutangaza sekta ya utalii kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi Mwana habari wetu toka visiwani Zanzibar Abdullah Pandu anatujuzo ndani ya habari hii ni katika zoezi la kuaga makamishna walomaliza muda wao katika sekta ya utalii na kuwakaribisha makamishna wapya watakaoweza kuitangaza sekta hiyo ambayo ndiyo tegemeo la uchumi wa Zanzibar. Mimi nitakapoanza kazi yenu, speedieni ya kwanza muwe wabunifu katika ile maagizo ya Mheshimiwa Rais. Hamtaweza kuibadilisha sekta yetu ya utalii kuipeleka katika hatua nyingine ikiwa tutatumia msemo ule kama alisema Albert Einstein kama you cannot solve a problem with the same thinking that you used to pocket letter this or nyuma. Kwa hiyo nataka kutatua tatizo wakati ulitumia fikra zile zile utaweza kutatua tatizo. Aidha waziri Simai amewataka makamishna waliomaliza muda wao kuendelea kushirikiana na kamisheni hiyo na wasisite kutoa ushauri na mawazo yao ili kuweza kuisaidia serikali katika kutenda kazi zake. Ah, nyinyi bado mnatambulika kama ni wenzetu tendelea kwa marafiki wa wizara na serikali na pale mnapona chochote ambacho mnahisi ni kizuri kibaya au ni wazo mnahisi kwa hiyo mnaweza kutusaidia kutuletea Rahim Baluni mwenyekiti wa bodi ya kamisheni ya utalii anaweka wazi mikakati na matarajio ya bodi hiyo tunategemea kwamba uzoefu wao na mbinu walizokuwa nazo katika private sector huko waliko zitakuja kusaidia na mbinu ambazo tunatumia kwenye serikali ili kuifanikisha na kufikia malengo yao kusudiwa akizungumza kwa niaba ya makamishna waliomaliza muda wao Hamisi Mbeto anasisitiza mashirikiano katika kuimarisha sekta hiyo huku mmoja kati ya makamishna wapa Victoria Kamazima akisisitiza kufanya kazi kwa uadilifu ili kupata ufanisi sina mashaka na mshimo waziri mwenyekiti timu nzima kamisho ni watu wazuri wanapokea ushauri msisite kuwashauri kwa maslahi ya kamisho na nchi kwa ujumla tunatumai position hii tutai uh, tuta exceed expectations zilizowekwa kwetu katika hafla hiyo Wajumbe walomaliza muda wao wamekabidhiwa vieti na zawadi mbalimbali huku vifaa vya kutendea kazi wakikabidhiwa makamishina wapya. Abdala Pandu Star TV Zanzibar. Ujenzi wa shule ya msingi ya mfano katika halmashauri ya mji wa Geita imeelezwa kwa utamaliza msongamano wa wanafunzi katika shule ya msingi Mwatulole na nguzo mbili ambazo zina wanafunzi takriban 10000 hali ambayo inasababisha wanafunzi wasio na mazingira rafiki ya ujifunzaji tupate taarifa zaidi Ziara ya mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela kutembelea miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa jengo la utawala sekondari ya Fadhili Bucha ujenzi wa miundombinu katika shule ya msingi ya mfano Mwatulole Shule mpya ya msingi Mwatulole ambayo ujenzi wake umefikia asilimia sitini na majengo yote yamefikia hatua ya upauaji gharama ikiwa ni shilingi milioni nane na ifika hapo Juni 23 mradi huu unatarajiwa kukamilika. Nilifuatiwa na ujenzi ulioanza rasmi tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2023. Na tunatarajia kukamilisha ujenzi huu mwezi Juni 2023. Shule hii ya mfano kwa halmashauri ya mji wa Geita ambayo itakuwa na mahitaji yote muhimu kwa wanafunzi. Kuna vyumba vya madarasa zaidi ya 20, kuna jengo la maktaba, kuna matundu ya vyo zaidi ya 20 kuna nyumba ya, ma, ya walimu tu in one pia kuna jengo la ICT pamoja na majengo mengine kwa sababu hii shule inakwenda kuwa ya mfano aidha serikali pia imeleta fedha za ujenzi wa shule mpya ili kuendelea kupunguza msongamano ambapo shule ya msingi Mwatu Lole na Nguzo mbili kila moja imepatiwa milioni 540 kupitia mradi wa posti 
Wazazi sasa wametakiwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha watoto wote ambao wana umri wa kuanza masomo wanafanya hivyo. Sasa ili tuweze kutumia fursa hizi na nasemaje tuzo nazo kitaalamu zaidi kwa kutumia teknolojia ya kisasa kwa maarifa kwa sayansi lazima watoto wetu wasome. Kwa hiyo nawapongeza viongozi na wananchi wa kata hii kwa kuhakikisha mnaweka kipaumbele sekta ya elimu ndio kwa miongoni mwa sekta ambazo ni muhimu sana katika maendeleo. Ni matumaini yangu sasa kwamba watoto ambao walikuwa na banana madarasani wakati mwingine wanashindwa kumuelewa mwalimu basi watatumia vizuri fursa hii kwa ajili ya kuhakikisha watoto wanasoma. Aidha mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela pia ametembelea kituo cha afya cha Kasamwa pamoja na kufanya mkutano na wananchi. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Tukitoka Geita, hebu tuangazie mkoa ni Arusha ambapo uongozi wa mkoa huu umezitaka halmashauri zote za mkoa huo kutenga bajeti katika mapato ya ndani ili waweze kununua vifaa vya kupimia hali hali ya lishe kwa watoto hali itakayosaidia kupunguza matatizo utapia mlo pamoja na udumavu mwana habari wetu Beatrice Gerald na undani wa habari hii ni katika kikao cha robo ya tatu ya mwaka cha kamati ya lishe ndani ya mkoa wa Arusha ambapo swala kubwa linaloibuliwa ni upungufu wa vipimo vya kubaini hali ya lishe kwa watoto hasa wenye chini ya umri wa miaka mitano. Hali hii na mlazimu mwenyekiti wa kikao hicho ambaye pia ni katibu tawala mkoa wa Arusha, Misaile Musa, kutoa agizo kwa viongozi wa halmashauri zote kuhakikisha wanatenga bajeti kwa ajili ya kununua vifaa hivyo. Taarifa tulizozipata hapa leo kwenye kamati yetu kwamba tuna asilimia saba tu na asilimia tatu hatuna lakini tumepeana mikakati hapa na tumepeana maelekezo na zile almashauri ambazo zina budget bado nawapa maelekezo wahakikishe wanatumia mapato yao ya ndani kununua hivyo vifaa na kupeleka kwenye maeneo ya kutolea huduma wa watoto wapate huduma ya kupima wajue hali ya lishe kwa, kwa kufanya hivyo tutakuwa tuna tunajijua kwamba hali yetu ya watoto wetu wenye utapia mlo ni kiasi gani Afisa lishe mkoa wa Arusha Rose Mauya anabainisha kuwa bado kuna upungufu wa utoaji wa chakula shuleni. Hali inayofanya baadhi ya almashauri kutofikia lengo la asilimia moja. Tunafanya ufuatiliaji bado ili tuweze kufikia asilimia hiyo kwa ajili ya utekezaji wa fua za lishe kama ilivyoelekezwa kwenye miongozo yote. Nao baadhi ya wa lishe wanaona ipo haja kwa serikali kutilia mkazo kwa jamii kuwajibika katika swala la lishe kwa watoto wao ikiwemo kuanzisha mashamba kwa ajili ya kulima mazao ya chakula kwa kushirikiana na serikali tunatumia watu huduma ngazi ya jamii ambao wanapatikana kwenye kata ambao wanahusika moja kwa moja kwa kukutana na kaya ambazo zinapatikana ndani ya kata kwa kwa kupitia wao tunawapa elimu mbalimbali ambazo zinahusiana na masuala ya lishe ili waweze kwenda kuzisambaza kwenye hizo kaya na kutoa elimu mbalimbali zinazohusiana na masuala ya lishe kwa mfano watu wa, wa dini mbalimbali mbali. kuweza kujiunda kwa pamoja wakati oe, wanafanya shughuli zao wahakikishe wanaweka e, somo la swala la lishe kama agenda katika e, ibada zao katika misikiti yao mbalimbali mbali, makanisani na mahali pengine na mpaka sasa mkoa huu una vibao vya kupimia hali ya lishe kwa asilimia saba pekee. Beatrice Gerard, Star TV, Arusha. Tukitoka Arusha tuelekee mkoa wa Nimara. Baada ya serikali kutoa msimamo wake juu ya wananchi kutokopisha maeneo ya hifadhi ya taifa ya Serengeti, wenye viti wa vijiji vya vitongoji takriban 15 katika kata ya Nyanungu, Goronga, Kuihancha wilaya ni Tarime kule mkoa ni Mara wameamua kujiuzulu katika nyadhifa zao. Mwana habari wetu Frankius Cleophas huyu hapa anatujuzu ndani wa habari hii. Hivi karibuni mawaziri wa kisekta walitembelea eneo lenye mgogoro baina ya wananchi na hifadhi ya taifa na kutoa msimamo wa serikali. Baada ya siku chache wenye viti wanaamua kujivua nyadhifa zao na hii ni moja ya kauli ya serikali kupitia waziri wa ofisi ya rais Tamsemi Angela Kairuki wagada kiongea na wananchi wa kata Nyanungu kupitia mkutano wa dhara hatujabadilisha mipaka kama serikali na wala hatujaingiza alama mpya za mipaka tofauti na tangazo la serikali namba 235 la mwaka 1968 na tisa, sitini, kilichokifanya kikubwa 
ni kuendelea kuhakikisha kwamba tunaweka alama za kudumu zaidi kwa kutafsiri kile kile ambacho sheria yetu au utangazo wa serikali linaelekeza wenye viti kutoka kata nyanongo ngoronga na puyancha wanatoa sasa msimamo wao juu ya sakata hilo bana uamuzi huu nimeuchukua kujiuzulu uongozi wa serikali ya kijiji kwa sababu kitu ambacho serikali imekifanya imezindua vigingi kuwekwa vigingi tarehe 27 mwezi wa tatu, shilini, shilini na tatu bila kuthirikisha uongozi wa kijiji bila miji ambayo imechukuliwa kwenda upande wa hifadhi imehesabiwa na kupewa namba je serikali ile ilikuifanya ile kazi haikujua kwamba lile ni eneo rata napa na mashamba ya kitongoji changu yamepelekwa hifadhini ya watu 130 mimi nikiwa mwenyekiti ambayo nilichaguliwa na chama cha CCM na serikali ni ya CCM Mimi nimeona nitaongoza nini? Awali kupitia mkutano wa adha la mbunge wa Jimbo la Tanzania vijijini, Mwita Witara, amesema kuwa yeye kama mbunge tayari ametimiza wajibu wake. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais Anania Njema, ni vizuri apokee maombi ya wananchi wa Tanzania vijijini kupitia kwangu mbunge wao kwamba wanahitaji kama ambavyo mbunge wa Mbarali na wananchi wa Mbarali kule Mbeya walikuwa vijiji 25 23 vimeenda kwenye eneo tengevu lakini walipelekewa maombi kupitia mheshimiwa waziri mkuu na mama Samia kwa huruma yake amewaachia vijiji 23 watu wa Mbarali ili waendelee kulima mpunga nikipoti kutoka Ulantarime mkoani Mara Francis Crawford Star TV tukisonga mbele kwa wakati wa shirika la maendeleo la jamii ina kujengea uwezo asasi za kiraia Foundation for Civil Society FCS kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo wamesema ipo haja ya kuwaweka wananchi mbele katika mchakato wa kutafuta katiba mpya kwani katiba iliyopo kwa sasa inatoa mamlaka zaidi kwa wananchi tupate taarifa zaidi Ni siku chache tangu Rais Samia Sulu Hassan alipoketi na watendaji wa kikosi kazi cha mchakato wa katiba mpya na kuruhusu mchakato huo kuanza na kwa kuliona hilo shirika la kuwezesha asasi za kiraia FCS limeandaa mpango wa miaka mitatu uitwao raia wetu wenye lengo la kupongeza hamasa wa shiriki kwa wananchi katika kutoa maoni yao juu ya mchakato wa katiba mpya Swala hili la katiba sio kwamba ni swala la mara moja tumetengeneza katiba then tunaiacha pale tunafurahi tunaenda nyumbani. Tufahamu kabisa kuna swala kuelimisha wananchi kushiriki kwenye katiba. Hiyo ndio kazi ambayo kubwa tunaanza nayo kwa sasa hivi. Hatutaki kufanya makosa kama tulivyofanya kule nyuma. Pamoja na mkwamo tuliopata kule nyuma sababu kubwa moja mtakubaliana na mimi kwamba zoezi lile lilichukuliwa na wanasiasa kwa asilimia moja. Na wananchi au wawakilishi wetu walioenda kule hawakuwa na ile nguvu kubwa kutoka kwa wananchi. Tunataka nguvu ya wananchi yonekane kuanzia sasa hivi kwa sababu katiba hii ni kwa ajili ya wananchi wa Tanzania. Wananchi wa Tanzania wana matamanio makubwa sana jinsi gani wanavyotaka taifa letu liendeshwe, si ndio? Kwa hiyo kwa kupitia katiba hii mawazo yao, e, fikra zao, hisia zao, matamanio yao, ma maono yao kuhusu e, mama Tanzania yataonekana. Na wadau wa maendeleo watakaoshiriki katika kuratibu mradi huo kikiwemo chama cha wanasheria TLS wamesema mradi huo ni fursa adhimu kwa wananchi kushiriki kamilifu katika uandaaji wa katiba mpya. Sababu shughuli yetu kubwa katika mradi huu itakuwa ni kuhakikisha kwamba tunaangalia zile sheria zote ambazo zinahusiana na mchakato wa katiba lakini pia na sheria zote zitakazohusiana pia na masuala ya mchakato wa uh, uchaguzi zinazokuja kwa sababu tunatambua kuanzia mwaka kesho tutakuwa na chaguzi lakini pia kujengea uwezo uh, azaki ili ziweze kuwa na ile meaningful engagement na na serikali lakini pia na na wadau mbalimbali. Kwa hiyo e, katika muda huu wa miaka mitatu kazi yetu kubwa itakuwa ni hiyo ili kufikia miaka mitatu tuone kwamba kuna mabadiliko yamefanyika katika nchi hii. Tahakikisha kwamba azaki zinakuwa na mstari wa mbele katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano mazuri zaidi pia na serikali lakini pia kuhakikisha sauti za watu zinafika ndio maana inaitwa uraia wetu pia FCS imetoa ruzuku ya zaidi ya shilingi bilioni 4 kwa zaki za kijamii ili kuwezesha shiriki wananchi kwenye uandaaji wa katiba mpya na kuboresha utawala bora Habari hii inaendelea moja kwa moja 
mubashara kupitia tovuti yetu maridadi kabisa andika neno habari star tv pia kupitia facebook andika vivyo hivyo habari star tv tuende katika mapumziko ya dakika moja na sekunde kadhaa kisha nitarejea hapa hii ni star tv mimi ni charles machugu Wakilishi pekee wa nchi kimataifa Young African Sports Club timu ya wananchi wanazidi kuitikisa Afrika ndani ya nusu finali ya kombe la shirikisho bara na Afrika na sasa sasa tarehe 10 Mei pale kwa mkapa ni Fiston Kalala Mayele na Young African Sports Club dhidi ya Marumo Galaxy saa 10 kamili jioni na Jumamosi ya Mei 13 nusu finali ya mabingwa Afrika Wydad Casablanca dhidi ya Mamelo the Sundown saa 4 kamili usiku michezo yote kujia live kupitia TV3 ndani ya Star Times. Lipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 1015 tu kwa watumiaji wa decoder ya antena ama kifurushi cha Smart kwa shilingi 2021 tu kwa watumiaji wa dish au jiunge na Star Times leo kupitia decoder ya antena pekee kwa 1442 tu ikija na kifurushi cha juu cha uhuru cha shilingi 2020 bure mwezi mzima ama dish full set kwa shilingi 1079 tu ikija na kifurushi cha juu cha super kwa 1036 tu bure Mwezi mzima Ni wasawa jicho letu mkoani na tuangazie kule mkoani Mbeya ambapo wakulima na wafanyabiashara wadogo wa kuuza mchele kijiji cha Mabadaga wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameiomba serikali kuweka bei elekezi kwenye zao hilo ili kudhibiti ulanguzi na unyonyaji unaofanywa na baadhi ya madalali kwa hivi sasa mwana habari wetu Laudence Simkonda ameangazia kwa undani na hii hapa ni habari yake. Wakipaza sauti zao hapa wakulima na wafanyabiashara wadogo wa mpunga na mchele wamesema katika kipindi hiki cha mavuno kumekuwa na ongezeko la madalali ambao wameanza kulangua zao hilo. Wananunua mchele kilo moja, F1, miatano, F1, miatano hamsini. Sawa sawa na debe moja wananunua F30. Tumekopa hela za vikoba. Kwa hiyo bei hizi za mchele zinavyoendelea zinatuumiza sisi. Kwa hiyo serikali tunaomba watusikie kwamba waangalie wanaanzia wapi. Bei inatembea shilingi elfu, shilingi elfu moja kilo ya mchele mpaka mbili wakati kilimo kinaenda cha bei kubwa. Mbolea shilingi elfu sabini lakini bado mchele anazidi kupunguzia mno bei. Kilio chao kikubwa hapa ni wakulima hao kuomba serikali kuweka bei elekezi ya ununuzi wa mchele na mpunga kama ilivyo kwa mazao mengine. Mimi nilikuwa naiomba serikali kama imeweka bei elekezi kwenye mazao mengine eh hayo ndio yataja kama ya kurusha na mazao mengine. Kwa nini wasiweke na bei elekezi kwenye zao la mpunga? Kwa sababu hili zao kwa sasa limekuwa lina soko kubwa na wao wenyewe serikali wanafahamu inaingiza hela nyingi sana tunaomba madalali wasiwepo katika biashara zetu hizi tunaomba kama kuna uwezekano waondolewe kabisa matajiri wa mchele waje kama Tanzania matajiri ya wapo watoke nchi zingine jamani michele huku tunao michele ni mizuri michele ni mingi tunatumia gharama nyingi kuleta tunaomba hichi kilio mkisikia wafanye biashara nchoni kwetu Tanzania kuna michele mingi barali michele ipo mingi akijibia changamoto hiyo mkoo wa ya Mbalali Kanali Dennis Mwila amesema kwa sasa ni vigumu serikali kudhibiti wanunuzi hao kwani mpunga ni zao ambalo lipo kwenye kundi la soko hulia e, mpaka sasa hivi hatuna e, mfumo wote wa kusema kwamba tunampangia mkulima na kupanga bei elekezi kwa hiyo wetu wangu kwa wakulima ukiona kwamba bei wanayotaka kukupa hawa madalali ni ndogo achana nao mpunga ni zao ambao linawekeka kwa muda mrefu kwa hiyo achana nao itafika kipindi ambacho mpunga uhitajika sana mwezi wa kwanza mwezi wa pili basi ni kipindi cha kuuza kwa bei nzuri Barali ni wilaya mkoa ni Mbeya ambayo asilimia tisini ya wakazi wake wanategemea zao hili la mpunga kuendesha maisha yao ya kila siku Laudent Simkonda Star TV Mbalali Mbeya mwana habari wetu Laudens Mkonda anatupatia nafasi ya kwenda katika mapumziko mafupi nikirejea habari za biashara na uchumi
hizi ni habari za biashara na uchumi chama cha wafanyabiashara wakati wa madini Tanzania chamata kimetakiwa kuwa balozi wa kupinga uchimbaji usio na leseni kwa kuhakikisha kila mchimbaji anafanya kazi kwa misingi ya sheria ili kunufaika na rasilimali madini iliyopo nchini taarifa zaidi na mwana habari wetu Sharifa Suleiman Hayo yamebainishwa katika kikao kazi cha viongozi wa halmashauri kuu ya Chamata ilokuwa na lengo la kufanya uchaguzi wa katibu mkuu na kuteua kitengo cha habari na mawasiliano ambapo naibu waziri wa madini Dr. Steven Kiruswa anatumia nafasi hiyo kukumbusha wafanyabiashara hawa. Ukishapata leseni usimeingia kwenye kumbukumbu umerasimishwa. Lakini mimi nafahamu bado kuna watu wanaochimba e, bila kuwa na leseni. Si wapo jamani? E, uchimbaji usio rasmi ni lazima tutokomeze iwe ni moja ya agenda yenu kwa hakikisha kwamba popote mlipo kila mkoa afanye reking wajue nani anachimba madini yetu bila kuwa na leseni Ajenda ya chamata inaelezwa na mwenyekiti taifa Simeon Kituyo huku mwenyekiti wa chamata mkoa wa Mwanza Sabana Salinja wakijidhati kuyafanyia kazi ikiwemo lile la utoroshaji wa madini Kwa hiyo niseme viongozi wote wa mikoa wenye viti makatibu. Pale sisi kama chamata tutakaposikia mkoa fulani kuna utoroshaji na broka yuko ndani. Maana yake sisi tutaanza kuwajibishana sisi kwa sisi. Sababu kwa nini niwaambie leseni zilizuiliwa ikawa ni ya kimkoa? Ni kwa sababu ya utoroshaji. Tuko beka kwa beka na serikali yetu ya Samia Suru Hassan. Kupambana na utoroshaji wa madini hatuko tayari kuona mtu anatorosha madini na sisi tukimwangalia tu matumaini ya wizara madini na wajumbe hawa ni kuona chama hicho kinatatua changamoto za wafanyabiashara na kwa mstari wa mbele katika kutetea rasilimali hiyo ya madini kwa sisi ni daraja kati ya wachimbaji na madila lakini kati ya serikali na wachimbaji kwa sababu kiangalia kwenye dhahabu na kwenye madini mbalimbali serikali inapata kodi na tozo kutoka mikononi mwa mabloka. Furai kuona kwamba mnatekeleza mna, mna majukumu yenu, mnapata riski zenu, lakini na mnasaidia sasa serikali kuweza kupata kodi ambazo ndio baadaye zinasaidia e, kutupa huduma mbalimbali. Mbali. Lakini kusema na kweli tangu tumeanzisha chama tumeona manufaa makubwa sana. Kwa changamoto kama hizo za utoroshaji na nini tumezisemea, tumewaelimisha mabloka wetu kikao hicho kilifanikisha kupata katibu mkuu atakaendeleza dhamira na dira chamata kwa wafanyabiashara hao wakati wa madini Sharifa Suleiman wa Star TV Sante Sharifa Suleiman hebu tuangazie wilaya ya Bagamoyo kule mkoa ni Pwani ambapo mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Halima Okash amewaagiza wataalamu wa halmashauri ya Bagamoyo kuzingatia sheria kanuni pamoja na taratibu za matumizi ya fedha zote za serikali ili almashauri hiyo isipate ahati chafu kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Mwana habari wetu Josephine Moiswaga ametuandalia ndani wa habari hii. Kwa ya ya Bagamoyo Harima Okash ameyatoa magizo hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani almashauri ya Bagamoyo cha kupokea taarifa za utekelezaji kazi robo ya 3/2022 ambapo pia amepongeza almashauri hiyo kwa kusanya vizuri mapato na kuitaka kuongeza vyanzo vipya vya mapato. Katika matumizi ya fedha au mapato yaliyokusanywa na sitiza wataalamu kuzingatia sheria kanuni taratibu na matumizi ya fedha zote za serikali ili kuepuka uzalishaji wa hoja za ukaguzi ikiwa ni pamoja na kuibua vyanzo vipya na kudhibiti mianya na upotevu wa mapato hayo Kurugenzi wa mashauri ya Bagamoyo Shauri Selenda anaelezea namna walivyojipanga kufanikisha kusanya mapato katika mashauri ya Bagamoyo kwa kwa sababu alimashauri imara ni alimashauri wote ambayo ina mapato imara. Kwa tuendelea kukusanya mapato na kuhakikisha kwamba tunawaletea wananchi 
miradi ya maendeleo. Kwa pato wetu lengo yamekuwa kiongezeka mwaka hadi mwaka na ni lengo letu kuhakikisha kwamba mapato haya yanakuwa mpaka tufikie karibu ni asilimia kumi uh, bilioni kumi kwa miaka ijayo. Makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Bagamoyo Dismas Chandika na Salom Kugo iwani wakati ya Kilomo wanaelezea walivonufaika na kusanyaji wa mapato katika halmashauri hiyo. Lakini pia tunahakikisha kwamba mapato tunavyosimamia tunaenda kuweka vipao mbele kujenga ofisi yetu ya halmashauri yetu ya Bagamoyo ambayo tumeshatenga katika bajeti hii tutatimiza bilioni moja kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa halmashauri. Lakini pia katika huduma mbalimbali za jamii. Tumeni kupitia mapato yetu ya ndani na makusanya ambayo tumekusanya. Tutakwenda kutatua changamoto ya viumbe vya madarasa za hanati pamoja na madawati. Tutakwenda kutatua kupitia mapato yetu ndani wakati huo huo baraza la madiwani halmashauri ya Bagamoyo limepokea taarifa ya ripoti ya kampeni ya unyanyasaji na ukatili wa kijinsia katika halmashauri ya Bagamoyo iliyofanywa na madiwani wa viti maalum na kuwasilishwa na diwani wa viti maalum na sharifu ukatili unafanyika upo sana watu wana, watu wazima na baka watoto wao watu wazima na baka wajukuu zao lakini mtu ana baka mdogo wake lakini kwa kweli ukatili upo lakini tunaendelea kupambana nao kwa ujumla naomba tu wenzangu majuani wenzangu na viongozi kwa ujumla Bagamoyo Pwani na Tanzania nzima sasa tu wasi wanawake walezi tupambane sio lazima wakatili mko wa Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV Taarifa yake Josephine Mwaiswaga toka kule mkoa ni pwani ninazopatia wasao kwenda mapumziko mafupi nikirejea niza kujiuza habari za mataifa mbalimbali mbali. hii ni Star TV